，生腌海鲜，它看似黑暗料理，实则鲜美无比，素有潮汕毒药之称，是海鲜的极致吃法，令人欲罢不能。生腌海鲜的做法并非潮汕人发明，最早可以追溯到宋朝。潮州人万物皆可腌，可以说对生腌的喜爱到了狂热的程度。在店主林志强看来，生腌没有定法，虽说在潮州。腌制的海鲜吃的就是生鲜，但味儿则各有各的绝活。为了适应现代人的口味，林志强调整了传统腌料。配方主要是我们老板的配方，他有秘方，就我一个人知道。几十年的老朋友啊，要像兄弟一样的，四十年了，你,你要要要要。两位老友终于在五年前开始共事。多年友谊形成的信任与默契，让林志强把秘而不宣的配方交到了叶建波的手上。洗净的鲜活膏屑放入容器，等待他们的是十余种精选腌料。香辛料需要提前拍松，破坏紧致的结构，才能让其在腌制过程中充分释放香味物质。倒入特制胭脂，没过膏屑，再加入三种高度酒，放入冷库，七十二小时后便可开始享用了。在香辛料和胭脂的作用下，蟹肉的蛋白质发生变性，黄色的蟹膏变成金红色。潮州人吃腌蟹。切件儿讲究块块见高，只需轻轻一吮，丝滑柔嫩的膏体，紧致软糯的蟹肉，便可在口中释放出最鲜美的风暴。四个字：真材实料。每天这些食材都是靠叶师傅，他这一关给我把紧了、啊。垫柱，垫的柱子，大柱子，是吧？那老板看得起。<笑>一旦吃过生腌咸蟹，所有煮熟的菜肴将变得索然无味，上菜的次序自然也是生腌最后压阵。客人对叶建波出品的生腌欲罢不能，这种认可让他也倍感鞭策，哪怕年过花甲，依然日夜辛劳，凭借一双巧手，对盘中之餐孜孜以求。牛田洋是汕头西边的一片湿地，寒江、榕江在这里交汇出海，给了蟹农们得天独厚的养蟹福地。哎，你好，<笑>好，好，我们出去捞蟹吧。<笑>嗯，好。张新民今天亲自下蟹池挑蟹，可这蟹究竟是怎么个捉法呢？哇，这个这个蛮大的啊！在哪吃瓜子？我哩，这个六百个红的可以去吃。哎，六六。我哩，只只做做只做，应该接不来。我家己接不来。哎，家己接不来。哎，六六，哎，这个。看他这个屁股啊！现在抓到的这一种叫膏蟹，你看什么？它这个屁股一看哈，非常圆满，里面都是膏了。这种母蟹受精了，它会产卵，里面都是红膏。这种是蟹里面属于最好最贵的那一种。其实张新民并没有做过一天厨师，而是一位记者。因为开设了潮汕文化的专栏，才逐渐从美食爱好者变成了美食家。民以食为天，我叫张新民嘛，跟人民是一样的民。哎，真的是，哎，为了这个吃而生的。
，张新民对吃的研究到了痴狂的地步。十几年间，他遍寻食材的源头，了解各地的物产，发掘失传的菜谱。没有学过厨艺的他，遇到吃的不满意的，只有自己亲自动手。我是精细中的精细，就是要特别讲究。你个臭都不给，可以啊。张新民的讲究，从食材开始。我这个是已经受精母蟹，是怀孕了，你看这么，呃，快生了。这个是处女蟹，还还没交配的。你这个是这个是大公蟹，大公蟹，这这个已已已经当祖宗了。这个我们叫<笑>叫叫粉公、嗯，就是还没谈恋爱的年轻男青年。对，男青年。张老师，你觉得你手上这两两个，你喜欢吃哪一个？哇，你要看怎么做。如果做花椒鸡的，我就用这个，因为这个是烟仔蟹嘛，这个这个处女蟹。我们就拿来蒸的，就是不同的蟹，我们就有不同的做法，哎，不，哎，不一样的，嗯。等等，今天张老师，你最想做的，准备做什么蟹？我我就用这个了，这个又拿来腌，就用这个。我们今天就把各种品种都带回去。哎，好。蟹拿回来。先清洗，力求完美的张新民革新了洗蟹的方法，把蟹浸泡在饱和的盐水中，再注入臭氧来杀菌。腌料同样讲究，以酱油作为主料，搭配大蒜、辣椒、香菜头、花椒等等。酒也要下一些，用的是价值不菲的丹麦威士忌。勺子不停地搅动碗里的腌料，在这股浓香的刺激下，从舌尖到整个口腔的味蕾都活跃起来了。啊，太香了！腌料的香味，混合的呃花椒的、大蒜的、跟酒的、酱油的，已经调和在一起了。潮汕人精通十八般烹调手艺。却对生烟情有独钟，有人把生烟叫做毒药，一旦中毒会无法自拔。烟蟹已经提前从冰箱里面拿出来自然解冻，到略带冰渣的那一刻，正是切蟹的最佳时机。生腌蟹，似乎才是这一只高满之风的牛田羊巨源青蟹最好的归宿。蟹子酱啊，<笑>像我小的时候，这种高蟹，它是腌在这个盐堆里面的，咸到没办法吃。没办法吃。哎，一个脚就可以一碗稀饭。你看现在多大了？所以问一个问题，蟹子怎么死的？它是咸死的。咸死的。<笑>